முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லூலங்களுக்கு வணக்கம் இது நம்ம ஹெல்ப் பீப்பிள் சேனல் நான் உங்கள் கே ஆர்சி ஜனா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜிம்முக்கு போய்ட்டு பல மாதம் ஆன பிறகு நம்மளோட ஒர்க் அவுட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் நம்மளோட மசில்ஸ் ஒரே மாதிரியாக ஒர்க் அவுட் நம்ம மசில்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம மசில்ஸ் அந்த ஒர்க் அவுட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்கும் போக போக நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இன்றைக்கி அதே போல் ட்ராப் செட்டுங்கிற ஒரு முக்கியமான டெக்னிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் கீழே இருக்கும் ரெக்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த சேனல் அப்லோட் பண்ணுற அடுத்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் இப்போ நம்ம ட்ராப் செட்னா என்னான்னு பார்த்துடலாம் ட்ராப் செட்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி இந்த ஒர்க் அவுட்டை ஒரு மூணு செட் பண்ணணும் இல்லாட்டி நாலு செட் பண்ணணும் அதே போல் நார்மலாகவே உங்களோட ஒர்க் அவுட் செட்டை பண்ணிடுங்க அதாவது நீங்கள் கடைசி செட் மூணாவது செட் பண்ண போகிறப்ப உங்களோட மூணாவது செட்டை ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜ் வரையும் பண்ணுங்கள் அதாவது ரெப்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பண்ண வேணாம் கடைசி என்னால் இதுதான் முடியுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த மூணாவது செட்டு உங்களால் கடைசி வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் அதில் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம அதாவது ட்ரா பண்ணிடணும் வெயிட்டை ஃபுல்லாக வெயிட்டை ட்ரா பண்ணிவிட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் அந்த நாலாவது செட்டை கண்டினியூ பண்ணுவீங்க அப்படி கண்டினியூ பண்ணும்போது உங்களோட மசில்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா பம்பிங் கிடைக்கும் ஒரு புது டெக்னிக் உங்கள் மசில்ஸ்க்கு நீங்கள் நார்மலாக ஒரே மாதிரியான ஒர்க் அவுட்டை நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க் அவுட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்கள் மசில்ஸ்க்கு பம்பிங் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பர்ன் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் உங்களுக்கே நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க நல்லா ரொம்ப பர்ன் ஆகிருக்கும் ரொம்ப பம்பிங்கில் இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்னிக் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் போது தான் ரெகுலராக ஒரே மாதிரியான டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தப்ப போக போக நமக்கு அந்த இந்த ரிசல்ட்டுமே கிடைக்காது அந்த டைமில் இது மாதிரி நம்ம ட்ராப் செட்டை மாற்றி கொடுக்கும் போது நம்ம மசில்ஸ்க்கு ஒரு சாக் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் இப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டான டைப்பில் நம்ம மசில்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் கொடுக்கும் போது நம்ம மசில்ஸோட சைஸு அப்புறம் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்டூரன்ஸ் அதாவது நம்ம நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை ஒரு ஸ்டெமினாவே இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டெமினா கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படி உங்களோட மசில்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டெமினாவும் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான செட்டு தான் அதாவது ஒரு அற்புதமான டெக்னிக் தான் இந்த டெக்னிக் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெப்ஸ்னா என்ன செட்னா என்னன்னுங்கிற ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ போய்ட்டு தெளிவாக பாருங்கள் வாங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த பெஞ்சு ப்ரெஸ் ஒர்க் அவுட்டில் இதை நான் தேர்ட் செட்டை பண்ணுறதாவே வச்சுக்குவோம் முதல் ரெண்டு செட்டு நான் பண்ணுறத நான் அந்த வீடியோவில் காட்டில் தேர்ட் செட் பண்ணுறதா வச்சுக்குவோம் இப்போ நம்ம தேர்ட் செட்டு அப் டு ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜ் அதாவது எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமோ நம்மளால் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடித்து ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் அடுத்தது நான் முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ரெடியூஸ் பண்ண வெயிட்டை வச்சு ஃபைனலாக நான் ட்ராப் செட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் அப்படி நம்ம வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா பம்பிங் நம்ம மசில்ஸுக்கு கிடைக்கும் நீ கேட்கலாம் எவ்வளோ வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணலான்ட்டு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணலான்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா இப்போ நான் இருபது கிலோ பிளேட்டை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா வச்சுக்குவோம் கடைசி செட்டில் அப்படி கடைசி செட்டிலேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட்டை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இருபது இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் அதில் வர வெயிட்டை வச்சு அந்த வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இருபது இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஆறு கேஜிக்கு சம்திங் கிடைக்கும் அந்த ஆறு கேஜி சம்திங் கிட்ட ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா பதினாலு கேஜிட்டு கிடைக்கும் நீங்கள் பதினாலு கிலோ தான் அக்யூரேட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண அவசியம் இல்லை பதினஞ்சு கிலோ ஒர்க் அவுட் அதாவது பதினஞ்சு கிலோ பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் மூணு செட்டுக்கு அப்புறம் நாலாவது செட்டாக நீங்கள் ட்ராப் செட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதாவது நீங்கள் மூணாவது செட் பண்ணும்போது அப் டு ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ட்ராப் செட்டும் ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பதிவிட்டு உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமான பல தகவலுடன் ஹெல்ப்